。议员你好，你是我见过最靓的靓仔，英俊潇洒，玉树临风，风流倜傥。我想看你做绝味鸵鸟脖，没问题。有请咱们鸟缸中最大的脖子，登场。看着你这么有眼光，还这么诚实的份上，那我就成全你。究竟这么不要脸的留言是观众留给你的啊、欸欸欸欸？你确定不是因为没有经费买新题材，烤鸵鸟那天偷偷故意把鸵鸟脖子留了下来？你确定下期视频或者下下期视频不是鸵鸟肚子、鸵鸟爪子、鸵鸟边什么的，除了那张鸵鸟屁、啊？你怎么知道？为了火没钱还装逼搞这些烤全鸵鸟的噱头？但觉得考前多鸟呢，已经超支太多了，已经没有经费再买其他题材了。不过快到月底发工资了，留下这根鸵鸟脖子呢，主要我还是想再跟一期，因为我不想和大家分开太久。卤鸭脖子，我想大家都应该有吃过吧？大街小巷都有，呃，什么周黑鸭、绝味鸭脖啊，没什么肉，但吃起来倍香。所以有理由相信这一条跟鸭子同属一个鸟缸的最大的鸵鸟脖子，卤起来的话应该一样很好吃。其实那天我去养殖场买鸵鸟的时候，我就觉得它的头跟鸭子特别像，都是嘴巴扁扁的，然后啄人呢一点都不痛。我还买了一条鸡脖子跟鸭脖子，对比一下，体积真的相差好多。看吧，这鸵鸟脖子跟这个鸭脖子，总体除了体积之外呢，其他真的好像，估计它。它们的肉质也相差不多，卤起来吃的话，应该跟鸭脖子没差多少。不过它这么大，肉这么多，等一下整条吃起来一定很过瘾。那咱们现在就把它卤了吧。首先放入开水，加上姜片、半瓶料酒，煮熟去去味，然后捞出备用。另起一锅，加入多点油，倒上姜、葱、辣椒、胡椒、酱油、老抽，我最爱的蒜蓉辣椒酱、鸡精。白醋、白糖，因为是拿来当小吃的，所以白糖可以多下点。再来点香油提提味，这样让它们彻底的爆香。此时的味道就已经非常诱人。最后把调料都倒到我们的大锅上，放上我们的脖子，加上足够的水后，放上卤料包，上盖煮开，用小火卤上四个小时。卖相呢可以说完全没有，而且我炖了四个多小时，已经被我炖得很烂了。我捞起来的时候都断掉了，但是它的味道真的很香。当所有料都慢慢给它炖的时候，哇，整个屋子都是那个香气啊、呃！还有这个鸡脖跟鸭脖，鸡脖子还好，然后鸭脖也是一样烂料，好吧？那我们就先试一下它的味道，直接用手啊，肉都可以撕的。虽然炖得很烂，导致没什么卖相，但是味道哇，真的够入味，很爽。哇，这些肉，嗯，跟我们去街边买的鸭脖子真的没有区别。对比一下这个鸭脖子，嗯，肉质真的好像。但好像这个鸭肉要偏柴一点，这肉会更嫩一点，口感会更好。嗯，爽！这里的骨头肉真的很香。因为刚刚我就下了酱油跟老抽，所以那个味道刚刚好。然后刚刚再加上我下的够多的糖啊，然后这样子口感当零食吃真的很过瘾。像这样卤出来的比我那天烤的真的好吃太多了。但是我最近吃鸵鸟肉实在吃的太多了
。那我们就吃到这里了。总之，它卤出来口感绝对不输鸭脖子。我在想，那些专门做鸭脖子的公司都可以做到好几亿的市值。那像我这种卤婆鸟脖子，在咱们中国市场还没有人做的，那我是不是可以去开个豫园婆鸟窝？先在一些大城市开个十几家，然后再融资，再开到上千家，然后再开放加盟，搞个几万家，这样就可以融资上市。到时候我身价上亿，那不是分分钟的事。<笑>那你觉得这样一根鸵鸟脖子要卖到多少钱呢、啊？啊，我这整只买来六千五，运到这里七千，然后我除以这个脖子，然后哒哒哒哒哒哒。如果大规模批量生产的话，我估计觉得像这样一条脖子应该可以控制在二百九十九元。再见。